Bonjour YouTube, bonjour mes amis, bonjour tout le monde, bien le voir, tout le croisier ennemi. Nous avons des dates, dates aléatoires, quelconque, nous avons les notes, nous avons le genre, parce qu'il est féminin. Première des choses, on va vérifier est-ce qu'on a toute la table ici, est-ce qu'il n'y a pas de ligne vide ou bien de colonne vide, puis on clique sur insère sur tableau, tout le croisier ennemi. Et là, on nous donne la possibilité de choisir est-ce qu'on veut une nouvelle feuille séparée ou bien la même feuille. Si on choisit la même feuille, on doit choisir une cellule. Si je prends par exemple cette cellule là. Si je fais OK, si je prends genre, on va la mettre dans ligne. Vous allez voir, on peut déplacer ça et choisir pour les notes. On va les mettre dans les valeurs. Voilà, vous avez la somme des notes. Ici, vous avez la somme des notes. Il se peut que vous ne voulez pas la somme des notes, mais vous voulez par exemple la valeur maximale. Donc, vous cliquez sur la première cellule. E, 2, faites un double clic et vous prenez la valeur maximale. Donc, la valeur maximale pour faire une masculine, c'est bien. Faites un double clic pour vous pour prendre la valeur minimale. Le minimum, c'est 7 et 8. Si vous prenez la valeur, la moyenne des notes, et voilà, vous avez ici ces valeurs-là. Et vous pouvez choisir deux chiffres, trois chiffres après la virgule, ou bien aucun chiffre. Faites un clic droit, prenez format des nombres, nombre, et là vous pouvez choisir le chiffre pour la virgule et vous validez par OK. Et voilà la moyenne par genre. Maintenant, si vous voulez calculer l'analyse la, des dates, on peut analyser les dates. Donc on fait un clic droit, afficher la liste des champs, on enlève ici les moyennes, on enlève genre. Vous voyez l'effet, il est immédiat. Si on prend le date de naissance, on va les mettre dans le ligne. Et si on prend les, le genre, on va les mettre dans les valeurs. C'est compté. Mais bien sûr, vous voyez ici, c'est déjà groupé. Je fais un clic droit. Et vous, vous avez dissocié. Vous avez toutes les dates de la base initiale. Donc pour grouper ça, on fait clic droit, grouper, on prend les années, on a deux résultats, sinon on prend les trimestres, on prend les années et les trimestres. Et voilà, nous avons les années et les trimestres. Et si on peut changer encore cette format-là, on fait clic droit. Alors bien ici, on clique juste sur l'année, on va la déplacer, on va la mettre dans les colonnes. Et voilà, nous avons des années et des trimestres et le nombre des candidats. Il suffit que vous avez une cellule vide, dans ce cas-là, vous faites un clic droit, vous choisissez option, tableau, et pour le cellule vide, vous pouvez écrire ici absent. Vous pouvez écrire absent, vous validez. Donc voilà, nous avons l'absence ici. Vous faites un clic droit et Masquer la liste des champs, sinon, clic droit, afficher la liste des champs. Et là, vous pouvez changer ici les dates de naissance. On peut les mettre dans les colonnes. Et ici, la naissance dans les lignes. Vous avez l'année ici, et date de naissance dans les colonnes. Et voilà, nous avons ici par trimestre. Je fais double clic. Et bien sûr, vous pouvez changer. Donc, les concerts création, disposition, choisir format tabulaire. Et voilà, vous avez les trimestres, vous avez, ici, vous avez les trimestres, vous avez les fictifs. Maintenant, nous voulons la valeur maximale par trimestre. Donc, on peut avec le droit, on prend ici, afficher la liste des champs, on prend un nombre des gens, on va l'enlever, on prend ici la note, on va la mettre ici, Et on clique, paramètre, Ici, on prend la valeur maximale. Et voilà la valeur maximale par trimestre. Si on veut la valeur minimale, paramètre, on prend la valeur minimale. Et voilà la valeur minimale par trimestre. Trimestre. Merci pour votre temps. 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 Merci pour votre temps